nosotros continuamos en nuestra exploración de programación en el lenguaje, ¿sí? Y ahora vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver uniones por una cosa y tal vez si tenemos tiempo, en nombres. O vamos al wiki. Y vamos a ampliar el tamaño. A ver. Y vamos a cursos. Y vamos a cursos de programación en C. Muchas cosas ahora, grandes excepciones. Y vamos a uniones. Tal vez podemos ampliar una vez Tal vez, tal vez una vez menos. Ah. una unión una unión es muy 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 parecido de una estructura pero él tiene, well, él tiene miembros como una estructura y puede mezclar diferentes tipos enteros, dobles a caracteres adentro de una unión la diferencia es que en una estructura puede guardar diferentes valores en cada miembro en una unión solamente puede guardar un miembro y no puede guardar los otros, solo uno. Entonces, ¿por qué usamos esto? <risa> es una manera de uh, usar menos espacio cuando tenemos uh, una cosa a guardar en un lugar en forma doble, pero en otro lugar vamos a usar más o menos lo mismo, pero en forma de caracteres o cualquier. Y podemos evitar la necesidad de usar dos variables, usamos menos, menos memoria, para usar una unión. Y cuando estamos aquí vamos a usar el miembro uh, doble y en otro lugar vamos a usar la misma unión, pero si un miembro uh, carácter o arreglo de caracteres, string. Entonces vamos a ver cómo sirve aquí. Tenemos aquí en programa 123 nuestro include standardio.h y include string.h. Y como en uh, estructura, como una estructura, vamos a poner el la declaración unia de tipo, unión de tipo fechas que tiene uno, dos, tres miembros un arreglo de seis caracteres que se llama fecha corta un arreglo de once caracteres que se llama fecha mediano y un arreglo de veintiuno caracteres que se, que se llama fecha larga y al mismo tiempo de declarar el unión, vamos actualmente a usar uno que se llama fecha prueba. Entonces tenemos nuestra fecha prueba, que es una unión de tipo fechas que tiene los tres miembros. También vamos a declarar otra unión, es una unión de tipo canasta. Y todas las uniones de tipo canasta tiene un entero que se llama guarda int. También tiene un doble que se llama guarda doble. También tiene un carácter que se llama guarda car. Y también al mismo tiempo de declarar 
el tipo de unión canasta, vamos a actualmente usar uno que se llama prueba. So, tenemos un prueba que es una unión de tipo canasta que tiene los diez, tres miembros. En una unión podemos guardar el guarda int o el guarda doble o el guarda k. No podemos guardar dos o tres, solo uno. Y lo mismo aquí, podemos guardar el, uh, la fecha corta o la fecha mediana o la fecha larga, pero no los tres. Porque cuando guardamos uno, él va a usar el espacio que es necesario a guardarle. Y él va a declararle en memoria. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una unión de tipo canasta, que se llama prueba, tenemos uno que se llama prueba, él va a guardar en memoria suficiente espacio para guardar un doble. Entonces, seis o más bytes. Y cuando vamos a declarar una unión de tipo fechas, él va a guardar en, mem en memoria 21 espacio para guardar un arreglo de 21 caracteres. Nada más. No va a guardar un arreglo de 21 y un arreglo de 11 y un arreglo de 6. Él va a guardar el más largo que existe y nada más. Y en el más largo que existe es posi posible guardar los otros. Entonces, si él guarda en, en unión canasta espacio suficiente a guardar en doble, no es problema guardar en int en este espacio y no es pues, el problema guardar en, do, en, en carácter en este espacio. No podemos usar los tres o dos de los tres al mismo tiempo, solo uno o el otro o el otro. Vamos a ver. Inicialmente, normalmente no tenemos uniones que son Uh, del mismo tipo como uh, la unión de fechas, normalmente no, porque en actualidad es más uh, fácil guardar un arreglo de 21 caracteres. Y en él podemos guardar una fecha corta o una fecha mediana o una fecha larga. Pero para mostrar cómo sirve, es porque lo puse como una unión pero actualmente es más eficiente solamente crear un arreglo de 21 caracteres y aguardar cualquier tipo de, de fecha que quieres hasta 21 caracteres en eso. Pero, vamos a ver. Entonces, vamos a string copy en fecha prueba punto fecha corta porque para de referenciar un miembro de una unión, es mismo de la manera que usamos para de referenciar un miembro de una estructura. El nombre de la estructura punto su, uh, su miembro. So, prueba punto guarda doble o fecha prueba punto guarda a fecha mediana. Y en este co uh, co uh, caso es fecha prueba punto fecha corta y en él vamos a guardar 29 diagonal 09 como el 29 de septiembre después para ver qué pasa vamos a imprimir los tres miembros de el unión so, Vamos a imprimir con printf, con una línea nueva, con fecha prueba, fecha corta, igual 2909, con comillas literales, vamos a poner corta, 
y vamos a poner los pipes para asegurar que si por alguna razón el decides a imprimir en null, vamos a verle. Otra vez no vamos a verle. Entonces la sola razón que está los caracteres por ciento S y uh, después con el tabulador mediana por ciento S y el tabulador larga por ciento S adentro de los pipes para ver si por razón u otra él va a decidir a poner un nul. Y el primer por ciento S string vamos a poner fecha prueba punto fecha corta. La segunda, por, el segundo por ciento S, el fecha prueba punto fecha mediana. Y el última, último por ciento S, fecha prueba punto fecha larga. Y que vamos a ver es que él va a imprimir lo mismo en los tres. Él va a imprimir lo mismo. Porque él usa solo uno y los otros van a más o menos traducir que es en él que tiene. Y en el caso de nuestra primera unión, son todos arreglos de caracteres. Entonces él va a imprimir lo mismo en todos los tres. Lo mismo. Después... Vamos a string copy fecha prueba punto fecha mediana. Inicialmente tuve, tuvimos fecha corta. Aquí en fecha mediana vamos a string copy 29-09-2012. Y otra vez, como arriba aquí, Vamos a imprimir el resultado, vamos a poner con fecha prueba, fecha mediana y 29-09-2012 adentro de comillas dobles literalmente y después exactamente como arriba vamos a poner corta por ciento S adentro de pipes tab mediana por ciento S adentro de bytes, tab larga por ciento S adentro de bytes, y vamos a imprimir los tres miembros. Y otra vez vamos a ver que todos los tres vamos a, van a darnos el mismo resultado. Porque en actualidad en una unión solo uno es activo a la vez. Y finalmente, vamos a string copy fecha prueba fecha larga. Y en él vamos a poner 29 diagonal 09 diagonal 2012 espacio 152536. Como en tiempo, hora, minutos, segundos. Y... De, vamos a imprimir con printer con fecha prueba fecha larga igual y todo el string y otra vez como los dos casos arriba vamos a poner corta por ciento s tab mediana por ciento s tab larga por ciento s los por ciento s adentro de pipes y vamos a imprimir a fecha corta, fecha mediana y fecha larga y vamos a ver que todos los tres tienen lo mismo. Para ver qué pasa cuando tenemos una unión que tiene diferentes tipos de miembros como en int, en doble y en car que es más normal, es mucho más normal. No usamos una unión normalmente en este caso, porque podemos usar solamente un arreglo de muchos caracteres. Pero solamente para ver el resultado es porque 
que usamos nosotros. Aquí vamos a usarle como más normal y en una unión de tres diferentes tipos de datos. Un int, un doble y un car. Es una unión de tipo canasta y vamos a declarar uno que se llama prueba. En este caso, ¿qué pasa? Es el compilador de C va a reservar en memoria espacio suficiente por el miembro más largo, que es doble. Y el sistema de 32 bits, pienso que él va a reservar uh, como 6 bytes, y el sistema de 64 va a alocar más espacio, pero solamente por el miembro más largo, y él va a alocar el número de bytes suficiente para guardarle. Y si él puede guardar en doble, él puede guardar en int y él puede guardar en car también. Entonces, regresamos a nuestro código y aquí tenemos prueba.guardaint igual 1, 2, 3. Y... ¿Por qué estamos asignando en entero? No es necesario string copy. Recuerdas que no podemos aquí decir uh, prueba, fecha prueba, punto fecha larga, igual un string. No, este no sirve porque va a darnos un puntero. No sirve. Pero aquí podemos hacerle porque es un int. Entonces, prueba punto guasa int igual 1, 2, 3 y vamos como arriba, printf con prueba punto guasa int igual 1, 3. Vamos a poner p, p int y por ciento de tab por ciento pgd. Uh, por ciento F, porque si escribimos esta, debe ser en float, doble, y aquí PGC por ciento C, y vamos a escribir nuestras tres cosas, el int, el doble y el car. Después vamos a asignar a prueba guarda doble 345.321. Y otra vez, mismo formulario, con prueba guarda doble, ups, debe ser a uh, 345.321. Y aquí vamos a imprimirle con por ciento D por PG int, por uh, PG y PG D por float y PG C por carácter los tres miembros. Y finalmente, en su miembro de card, vamos a guardar uh, el carácter R, mayúscula. Y otra vez, vamos a imprimirle de la misma manera y vamos a ver el resultado. Vamos a ver cosas muy curiosas. <risa> por cierto, vamos a ver cosas muy curiosas, porque recuerdas que si estamos escribiendo un R como en doble, no sé qué va a darnos algo increíble, <risa> tengo no idea. Y si estamos escribiendo el R como en int, debe darnos el valor ASCII, pienso. Y finalmente, solamente para ver qué pasa, vamos a poner en guarda doble el carácter R y vamos a poner en guarda int el carácter R y escribirle otra vez en sus tres formas. Y vamos a ver qué pasa solamente para explorar en unión. So, me voy a abrir el terminal. 
y en el terminal voy a CC clase y voy, vamos a DI Frog 123.6 y en Frog 123.6 tuvimos un error en código de cuerdas aquí donde debe ser solamente que vamos a escribir a la pantalla no es actualmente cambio de código o 345 ¿verdad? y vamos a gcc menos warnings all menos output prod 123 ahí vamos a alimentarle con el código fuente 123.6 Oops. Sin el no. Ok, so, no grita. So, vamos a frog 123 y ver qué pasa. Ah, qué bueno, podemos ver el lector. Pienso que es más fácil explicar qué pasa para actualmente ir allá. So, recuerdas que los primeros tres fueron cuando usamos una unión de tres tipos de arreglos de caracteres. Un pequeño arreglo de caracteres, un mediano arreglo de caracteres y un largo, un largo arreglo de caracteres. Y en la primera vez lo pusimos con string copy uh, 2909 en la uh, fecha prueba punto fecha corta. Y después vamos a imprimirle. Entonces con corta por ciento uh, S nos da esta. Con mediana. Uh, fecha, para de referenciar fecha prueba punto fecha mediana aquí nos da lo mismo mismo y cuando referenciamos a uh, fecha prueba punto fecha larga lo mismo lo mismo después lo pusimos con string copy recuerdas y en fecha prueba punto fecha mediana la fecha 29-09-2012 y después lo escribimos otra vez los tres miembros a uh, fecha prueba punto fecha corta aquí y fecha prueba punto fecha mediana aquí lo mismo mira y lo reemplazó mira y finalmente fecha prueba punto fecha por a larga lo mismo pero como explicamos oh, ok y una vez más lo usamos el string copy para poner en fecha prueba punto fecha larga en el tercer miembro que fue un arreglo de 21 caracteres o algo a 29 diagonal, 09 diagonal, 22 espacio, 15, 25, 36, como 3, 25, 36 en la tabla. Y otra vez lo escribimos para de referenciar los tres miembros, corta, pero nos da completo, mediano, nos da completo, y larga, que nos da completo para mostrar que solo un miembro a la vez es activo solo uno es activo a la vez pero como explicamos en este caso no, no es necesario usar una unión es mucho más fácil usar un arreglo más larga y guarda cualquier tamaño que quieres guardar adentro del arreglo larga Uh, 
asegurar que los datos no son más grandes de la dimensión de la regla, entonces no usamos una unión normalmente por este tipo de cosas, pero solo para mostrar, para ver fácilmente que guardamos en corta y el cambio mediana larga, guardamos en mediana y el guarda cambia corta y larga, solo uno es activo a la vez, solo uno. Abajo vamos a ver más tradicional uso de una unión donde tenemos un miembro que es un entero, un miembro que es un doble y un miembro que es un carácter. Es más tradicional, tres diferentes tipos de datos. Entonces, cuando asignamos en nuestra prueba punto guarda int el entero 1, 2, 3 y después fuimos a imprimirle imprimimos el entero con por ciento D y después de referenciamos el uh, miembro uh, doble y usamos un doble para imprimirle y nos da algo muy curioso y después de referenciamos su, su miembro uh, uh, carácter Ah, y nos da algo muy curioso. Pero en la actualidad nos da este número traducido como, des, uh, como un doble y traducido como un carácter. Y podemos ver aquí donde el mundo se pagó. <risa> Podemos ver aquí, en el mismo unión, vamos a asignar a su segundo miembro, guarda doble, el valor 345.321. Y vamos a ver que él va a cambiar el entero para representar este número como entero. Y él va guardar el doble que es diferente de él también y él va a representar este número como un carácter pero puede ver aquí se cambia aquí se cambia aquí se cambia solo un miembro a la vez es activo y Aquí otra vez vamos a guardar en R en su miembro guarda K. Y después vamos a escribirle. Y él nos da este número, que es diferente de él. So, R se representa como un doble en esta manera. Un número negativo. Aquí en R se representa como un doble y aquí se representa con un carácter. Y solamente para ver otra cosa es interesante, vamos a guardar en el miembro doble la letra R. Y recuerdas el, el uh, ¿cómo se llama? El uh, compilador no gritó. Entonces, lo pusimos en R, en el doble, el miembro doble. Y cuando lo escribimos, en int nos da 0, en, por el uh, doble nos da 82. Y nos da nada. No. pero no debemos poner en R en el doble aquí lo pusimos el R en el int y esto nos da 82 por el int 82 punto muchos ceros por el doble y en R y si vamos en la tabla ASCII vamos a ver Tal vez, espero.
que carácter decimal 82 es mayúscula R. Y sí, esta mayúscula R. Son uniones, son cosas muy curiosas. Se usa en manera muy parecida de, en estructura, pero en estructura los tres miembros son, o to, todos los miembros son activos al mismo tiempo, y en unión usamos solo uno a la vez, no dos, porque si usa dos, la segunda va a reescribir la primera. Solo una a la vez. Se usa para optimizar memoria. Y también para ustedes que les gusta mucho uh, programar en objetos, ¿qué es overloading? ¿Qué es overloading? Cuando tiene una función que va a darte algo en doble y otro en int y se guarda en el mismo lugar. Tal vez ellos están usando en unión. Tal vez. Tal vez es porque se si ve overloading. Tal vez. Pero no conozco uh, programación con objetos, entonces tal vez no. <risa> cool. So, preguntas a uniones. Curiosos. Podemos crear arreglos de uniones, podemos crear punteros de uniones, mismo de estructuras. Podemos usarle en la misma manera. ¿Podemos meter estructuras en las uniones? Podemos poner una estructura en una unión. Probablemente. Yo vi ejercicio, pero yo lo vi, eh, yo eso lo he hecho en C. No sé, me imagino que aplica igual para ti. Yo no sé por qué no. No sé por qué quieres, pero yo no sé por qué no. <risa> es que en el ejercicio que yo vi, se tenía un fragmento de un char que no nomás era, era un, un bit. ¿Eh? Y, y ese era un struct. Y ese struct se metió dentro de un union con un char. Entonces, cuando le, le mandaban el valor al char, uno podía consultar cada uno de sus bits independientes. Sí. Yo veo no razón porque no podemos poner un stroke como un miembro de una unión. Pero no eso es cierto. Pero tiene el compilador, puede escribirle y compilarle si no grita. Porque es la buena cosa de compilación y de escribir código. No es necesario crear un maestro. Tiene el maestro último, tiene el compilador, pregúntale, escribe el código, compílele y puede ver los resultados. Es el mejor maestro que puede encontrar, es el compilador. Otro maestro solamente van a explicarle su opinión de las acciones del compilador. Y como dice a la gente, mi opinión en 15 pesos. Tal vez pueda comprarte una taza de café. Tal vez. <risa> Otra pregunta. Obviando que tenemos tiempo, vamos a explorar otro tipo de datos en C que se llama el enum. Son divertidos enum. So, vamos aquí. ¿Qué pasa si pongo el cuarto? Un enum es una cosa muy curiosa. ¿Cómo puede explicar un enum? <risa> un enum es como un arreglo pero asignamos nombres a los miembros 
y los nombres obtienen valores consecutivos que son enteros. Entonces, si tenemos un enom de, por ejemplo, miembros rojo, amarillo y verde, rojo va a ser cero, amarillo va a ser uno, verde va a ser uno, dos. Es poco parecido de la manera en PHP que tenemos arreglos asociativos con miembros que tienen nombres. Pero en C no existe asociati arreglos asociativos, son todo arreglos de vectores. Pero con el enum podemos crear parecido para actualmente asignar los valores con nombres y ellos van a obtener números. Y vamos a ver aquí. So, tenemos el programa 124, muchos includes, vamos a jugar, tenemos standardio.h, tenemos uh, string.h porque vamos a jugar con funciones de string, tenemos standardbool.h que es un tipo nuevo de C99 porque vamos a vamos a asignar verdad y falso y no es suficiente asignar cero y uno más es necesario hacer palabras entonces standard uh, el estándar C99 nos permite usar palabras uh, y tenemos standard pool.h standard live.h porque vamos a usar exit y ctype.h uh, vamos a ver cómo usamos ctype.h tenemos una declaración de un enum. Nuestro enum parece que su declaración es global, entonces está disponible a main y a otras funciones también. Este enum se llama espectro y sus miembros se llaman rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Pero, en actualidad tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero tienen nombres los números ahora. 5 se llama violeta ahora. Pero es 5, entero. Tenemos un arreglo de caracteres, uh, un arreglo de punteros de caracteres que contienen por sus miembros las palabras rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. So, tenemos un arreglo de punteros de caracteres que no podemos tocar. No podemos tocarle. Podemos leerle, usarle, pero no podemos cambiar. Const. Y tenemos también en definición de una uh, constante. Usamos el reprocesador del de, compilador de C para definirle por 30 la palabra tamaño sin un n porque no le gusta caracteres especiales y uh, variables o nombres. So, tenemos las tres cosas. Un enum, un arreglo de punteros de caracteres y un tamaño. Adentro de main, que no va a ver argumentos y que va a regresar en entero, tenemos una declaración de O, oh, que dijo una mentira. Pienso. Espérenme. 
follow. Hey, the D hole in the end here. Aquí regresamos. Tenemos el enon de tipo espectro. No es el enon que se llama espectro. Espectro. Es una palabra espectro, ¿verdad? Es un sí. rango de colores. Sí. Sí. Ok. Esta es el enon es de tipo espectro que tiene miembros que se llaman rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que tienen valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero no es, en el, es un tipo de eno. Aquí actualmente vamos a usar el tipo de eno espectro y va a darle el nombre color. Entonces vamos a usar un enon de tipo espectro. Y vamos a darle el nombre color. Y declaramos un entero que se llama I. Y declaramos un bool que se llama color se encuentra y vamos a inicializarle al mismo tiempo de declararle con el valor false. So, tenemos muchas cosas que podemos usar. Muchas cosas. Algunas globales, algunas locales. So, print there. Ingresa un color. Enter para terminar. Y va a esperar por una respuesta. While, if get is, opción tamaño menos dos, standard in, wow. Ok. La primera cosa en nuestro while es vamos a usar if get is para obtener the standard in, tamaño menos doce caracteres máximo. Entonces, 28 caracteres, no más, y vamos a asignarle a opción. Y, si tenemos éxito, if get is va a regresar algo. Si falla, if get is va a darnos un null y el while va a fallar. También, si no falla el if get is, vamos a evaluar opción, su primer carácter, a ver si no está en línea nueva, porque le pusimos aquí, ponemos en línea nueva para terminar. So vamos a ver si queremos terminar o no aquí. Si no queremos terminar y si tuvimos éxito obtener un uh, string, entramos. Y el while, el while, es muy largo, y continúa. So, tenemos éxito, tenemos algo. Entonces, if, opción, que es el nombre de un arreglo de caracteres, entonces en puntero, entonces es legal usar aritmética de punteros, Opción más string length, opción menos uno. Entonces, vamos a ver a el carácter antes del último. Si es una línea nueva, debe ser, otra vez, nos indica que el usuario nos enviamos una cadena de caracteres muy larga, más que podemos guardar. Entonces, si no está una línea nueva, vamos a decir al carácter, al carácter, o sea, al carácter, <ríe> al usuario, el color que entraste es demasiado largo, solo 28 caracteres max, tamaño menos 2, y hasta luego, baby. Pero, 
si encontramos una línea nueva es porque tenemos un color con caracteres menor que o igual a 28, entonces no problema, entonces vamos a de referencial opción más streamline opción a menos uno para reemplazar el línea nueva con el null porque no queremos en línea nueva en nuestro string no nos sirve después vamos a evaluar parece so Vamos a decir for i igual 0, i es menor que string len opción y más más. Y por cada uno de los vamos a guardar en prueba. Y recuerda que prueba es otra string, otra arreglo de caracteres del mismo tamaño de opción. Entonces, aquí vamos a guardar cada carácter que encontramos en opción en prueba, pero en su forma to lower. Y es porque tenemos ctype.h incluido para usar esto. Y él va a convertir mayúsculas a minúsculas y va a guardarle en prueba. Y al fin vamos a hacer una prueba que es exactamente lo mismo de prueba, de, de opción, pero todo minúscula. Y al fin vamos a guardar el null para terminar este string. Entonces, esta es una manera a preguntar al usuario por ingreso y al fin decir, es relevante si puso el, uh, pongo, puso, puso el usuario uh, mayúsculas o minúsculas, vamos a decir, ok, uno al otro, ok, para convertirle en esta manera. Y después, aquí tenemos, y esto es interesante, y mira, por color igual a rojo o color menor que o igual a violeta color más más esto parece muy curioso ¿ha? ¿eh? pero ante este toro ¿qué es color? ¿qué es color? Julián Color es un inum de tipo espectro. ¿Y cómo se llama sus miembros? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que tienen valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por color igual rojo, Cero. Color menor que o igual violeta. Cinco. Entonces, ¿dónde estamos? Me perdió. Me perdió. Aquí. Entonces, esta es lo mismo a decir uh, por color igual cero, color menor que o igual a cinco, color más más. Lo mismo, porque el color está de referenciando el enum y sus miembros. <coughs> If string con prueba y prueba es nuestra opción del usuario, todo en minúsculas. Y string con prueba, color es color, es esta. Color es 
colores es un arreglo de punteros de caracteres que tienen nombres de colores adentro. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Pero estos son strings. Entonces, ¿dónde estamos? If string cop prueba, uh, prueba colores punto a color y en el for color va a cambiarse a cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, él va a investigar, él va a comparar el ingreso del usuario contra rojo, naranja, amarillo, verde, azul y a violeta, todo en minúsculas, pero estamos usando la forma del de ingreso del usuario que está convertida todo en minúsculas. Entonces, vamos a ver si string cop nos regresa un cero que dice son igual que dice son igual si sí, es cero para regresar otro número si no son igual so, si son igual cuando estamos en el for si uno es igual Vamos a resetear color, color se encuentra que está inicializado a false arriba. Vamos a reasignarle a true y break. ¿Qué va a break, break? El while. No. No. For. El premier que le encuentra. Él va a break esta. No va a break el while. Va a break esta. Entonces, estamos al punto donde color es igual el, uh, uh, el número de el color que estamos usando. ¿Verdad? Que el usuario nos da. Y continuamos. Y aquí continuamos. Ok, y continuamos. De so, una manera o en otra vamos a terminar el for y a venir aquí. Si en el proceso del for encontramos el color que el usuario nos, nos da, Vamos a entrar aquí y vamos a evaluar color. ¿Cuál es color? Color es el último que el usuario nos da. El último. Porque fue verdad y Quebramos el for sin incrementar color más. Entonces, color ahora es el color que nos da el usuario. Y es un entero, porque es el miembro de Nilo. Es un entero, no es un string. Entonces podemos ponerle en un switch, porque en switch en C acepta solamente caracteres o enteros. No strings, no dobles, no otro tipo, solamente enteros o caracteres. Entonces vamos a evaluar por qué tenemos color se encuentra porque uno fue verdad, vamos a evaluar el número que tenemos, 
que es equivalente del color en el lino. So, ¿qué es rojo? Que es un color. Pues las rosas son de color rojo. Break. ¿Y qué va a quebrar este break? El switch. Y vas a decirnos a uh, color equal false, ingresa otra color. Y va uh, otra vez. Pero si no fue rojo, va a ver si fue naranja. Si fue naranja, va a poner a la pantalla las amapolas son de color naranja. Si fue amarillo, los girasoles son de color amarillo. Si fue verde, la hierba es de color verde. Si fue azul, las jacintos son de color azul. Si fue violeta, va a poner las violetas son de color violeta. Pero es adentro de venir. If se en color se encuentra, pero si aquí no le encontramos el color, color se encuentra es falso. Entonces si falla este if, va a venir aquí al else a decir, no conozco el color por cierto S opción que es la opción que el usuario nos enviamos, nos envió, exactamente en la manera que le escribió, con mayúsculas y todo, porque no le cambió opción. Estamos usando prueba, que es en copia de opción, pero todo en minúsculas. Y... Finalmente, vamos a obtener del usuario un ingreso que es solamente línea nueva. Vamos a terminar todo el while que está aquí, se termina. Y puede ver con buena indentación, mira, va a poner mi cursor. ¿Y dónde es este while? Allá. Buena indentación es esencial a leer código. Sin buena indentación, cuando ven... A mis estudiantes a preguntarme por qué sirve curioso mi código y veo que no tiene buena indentación, va a decirle muy rápido: Yo no puedo leer esta. Reindéntale y después regresa. Y la mayoría de la vez ellos no regresan porque el proceso de indentar el código bueno va a mostrarse donde está su error. Y no es necesario preguntarme. Buena intentación. Entonces, eventualmente el usuario no quiere comparar otros colores. Vamos a decir adiós. Fin de programa. So, tenemos cosas muy interesantes aquí. Tenemos enons. Y tenemos también un algoritmo donde podemos preguntar al usuario en ingreso y a usar su ingreso sin hacer un problema con mayúsculas y minúsculas. Usamos el algoritmo que tenemos aquí. So, vamos a ver cómo se ve. So, vamos a compilar programa 124. Él no grita. Y vamos a... Prog 124. Y ingresa en color, entra, enter para terminar. Vamos a ver. Enter. Adiós. Ok. So, esta parte parece ser. Okay. So, ¿Qué color quieres ver? Amarillo. 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 ¿Pero está? Sí. Es amarillo. Y él dice, las girasoles son de color amarillo. Sí. 
Sarvin, Sarvevante, si la escribe con mayúsculas y minúsculas, porque estoy usando en copia, que está convertida todo en minúsculas, es un algoritmo muy bueno. No molestar en exceso el usuario. Vamos a molestarle suficientemente sin molestarle en exceso. <risa> Otro color. Rosa. Oh. No conozco rosa. Otro color. Naranja. Amapolas son de color naranja. Y terminamos. Entonces, y no. So, aquí tenemos el inum de tipo espectro que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis miembros que se llaman rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, pero que son en actualidad entero cero, entero uno, entero dos, entero tres, entero cuatro, entero cinco. Y cuando queremos usarle, debemos declarar el uso de nuestro inón de tipo espectro, en este caso, y darle un nombre porque podemos declarar dos o tres o cuatro si queremos y usarle en diferentes maneras. Si queremos. So, en eno es una manera donde podemos hacer como un arreglo asociativo en C. Porque no existe arreglos asociativos, pero existe eno. Mm -hmm. ¿Preguntas? Pues yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si quieres iniciar mi INOM a 100? Igual el elemento. Sí, exactamente. Pongo aquí rojo igual 100. Y después 100, 101, 102, 103. 104, 105. Pero en el de arriba, ¿no? En el de arriba. ¿Perdón? Pero en el de arriba. Oh, aquí, disculpa, aquí. Rojo igual 100. Podemos poner rojo igual 100 aquí y verde igual 2 aquí. Entonces, 100, 101, 102, 2, 3, 4. No problema. Y si no me, no me crean ustedes, escribe el código y pregunta al compilador así y él va a mostrarte que no está un problema. O, si quieres, podemos escribirlo. Vamos aquí, día, y vamos a poner prueba punto C, ¿ok? Y ah, vamos a poner nuestra... ¿Dónde fueron mis lentes? Aquí están otras. Ah, ok. So vamos a poner include STD y O punto H y vamos a poner una declaración inom inom prueba la prueba en, la, en el include prueba es en lugar de una de incluso 
inam prueba y miembros uh, so rojo es rojo ok y naranja y amarillo es cual cien y que verde y azul azul el otro azul oh. no no es azul azul igual tres a uh, tres y finalmente violeta y fin de ok fin de declarar de y no si sí, mismo de él pero olvidamos un pequeño uh, y vamos a poner int main void printf so, vamos a printf a uh, rojo dos puntos otros dos puntos rojo a uh, y para asegurar que podemos verle, por cierto, por ciento, ups, lo otro por ciento, D, ok, y para asegurar que podemos verle, y com, y después vamos a poner otro color, Cama, otro color, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, línea. Vaya. Línea nueva. Y cama. Son antes de todo. Aquí vamos a poner uh, violeta, ¿verdad? Y que y da azul, azul y verde y amarillo y y aquí vamos a poner otra vez todos los colores tiene dos puntos. Oh, amarillo tiene dos puntos, gracias. Recompilado ahora ya lo vi. Y <risa> la variable se escribió como amarillo, entonces tendría que ir abajo como amarillo o arriba como amarillo. Sí, arriba sí, ponte amarillo. En un prueba. Ah, oh, ok. Y en el, y en el hino. Ajá. Ok. 
Otros problemas. Es una buena prueba. Okay. So, vamos a ver. Menos wall. Menos wall. Wow. Menos o. Lo otro menos. Prueba. Y prueba. Punto C. ¡Wow! ¡No grita! ¡Qué bueno! Y punto diagonal. Prueba. Y mira. 0, 1, 100, 101, 3, 4. So, para mostrar que sin declarar algo, inicia a 0 y continúa. 1, 2, 3, 4, 5, pero podemos, si queremos, al mismo tiempo de declarar con el prototipo, decirle que son los valores y él va a incrementarle después de la asignación hasta la siguiente asignación, donde él va a incrementarle otra vez. Es en hino. Eso es como una manera de declarar arreglos asociativos <risa> en C, que no existe. Uh -huh. Pregunta. ¿No? Entonces, en la semana próxima vamos a ver punteros a funciones. Uh -huh. Esto es divertido. Uh -huh. Por una, una pregunta. Oh, pregunta. Uh -huh. eh, eh. En PHP se puede hacer como recibir el valor como una cadena, el valor del nombre del, del arreglo asociativo y utilizarlo. Aquí se podría recibir la cadena y convertirlo para, como para al vuelo recibir los valores, el, leer los valores del arreglo. Por, por, ejemplo, por cierto, es que vimos en nuestro programa. Pero ahí se recorre uno por uno, ¿no? Eso sería como la... Pero mira nuestro programa, donde tuvimos el for... Aquí uh -huh. son las cadenas de los nombres de los colores. Pero se convierta actualmente, for va a haber 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que pero recorrer. usamos nosotros rojo a violeta. Sí. So, sí. Y cuando queremos actualmente comparar con el usuario, ¿dónde fue esta? ¿Recuerdas que el usuario nos da una palabra? Lo convertimos la palabra en minúsculas. Y aquí tuvimos el color, pero el número, el nombre de su número, el nombre de su miembro del INOM, y a compararle y a poner el resultado después. ¿Sí? ¿Otras preguntas? No. Ok. Mm -hmm. so vamos, como dice, jugar con punteros a funciones. <laughs> mm -hmm. En la semana próxima, gracias.